வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னோட காலநிலை வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மேற்கு வங்காளத்தில் ஒரு கல்லூரி சென்ட் ஜேவியஸ் காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கல்லூரி அதில் பிகாம் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு பையன் அவனுக்கு ஒரு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு நாலு பேர் உண்டு நாலு பேரும் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிச்சுட்டு இருக்காங்க தம்பிக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ஒரு பிராண்டு பில்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதனாலேயே நிறையா வந்து பிராண்டோட லோகோவாக சேகரிப்பார் மற்ற நண்பர்கள்லாம் சினி ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ்ஸை ஃபோட்டோவை சேகரிப்பாங்க ஆனால் இவர் வந்து அந்த லோகோவை சேகரித்து வச்சார் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டடீஸில் ஆனால் கொஞ்சம் வீக்கு தான் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க நாலு நண்பர்களும் ஒன்றா சேர்ந்தே படிப்பாங்க மற்ற நண்பர்கள் இவருக்கு நல்லாவே சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நேரம் இந்த படிக்கிறது தொடரும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஃபுட்டை குக் பண்ணி சாப்பிட்றத ஒரு பழக்கமாக்கிக்கிட்டாங்க ஹாஸ்டல் ஃபுட்டையே நம்பாமல் குக் பண்ணி சாப்பிட்றத பழக்கப்படுத்தினாங்க அதில் வெரைட்டி கொண்டு வரணும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிடணும்னு நினச்சாங்க மெயினாக வந்து மேகி பண்ணுவாங்க அதில் டாமினோஸ்லேருந்து ஒரிகனோ வாங்கி அதை போட்டு சமைப்பாங்க இது வித்தியாசமான டேஸ்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் இவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு நண்பர் வந்து பினோத்னு பேர் அவர் நேபாள்லேருந்து வந்திருக்கிறார் அவர் எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார்னா மோமோ செய்கிறதுல வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் மோமோன்னா என்ன நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம ஊரில் உள்ள கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டைக்குள்ள இனிப்பு வைக்கிறோம்ல அந்த அது அது அதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இனிப்புக்கு பதிலாக உள்ளுக்குள்ள சிக்கன் சாஸு மட்டன் சாஸ் வச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ட்ரையல் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஒரு அதே நேரத்தில் வந்து பாருங்கள் அவங்க காலேஜுக்கு ஒரு லேடி வந்து தினமும் வந்து மோமோ விற்பனை செய்வாங்க பசங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிளேட் வாங்குவாங்க நாலு பேரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவோம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பீஸ் தான் கிடைக்கும் ருசி அவ்வளோ அல்லும் அப்போ தான் டக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் நம்ம ஊரில் பீஸா பர்கர் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயத்தை நல்ல ஒரு பிராண்டாக உருவாக்கி அழகாக ப்ரெசன்டபுளாக வந்து சர்வ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ வியாபாரம் நடக்குது இதே நேரத்தில் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றது குவாலிட்டியான ஐட்டம் ஆனால் கிடைக்கிறது ரோட்டில் இந்த விஷயத்த அவன் கொடுக்குற மாதிரி அழகாக ஒரு பிராண்டாக உருவாக்கி ப்ரெசன்டபுளாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக இதுக்கு பர்கருக்கும் பீஸாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மோமோவுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நம்பினாங்க ஸோ இதே விஷயத்தை இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கிறத நாளைக்கு உலகம் உரம் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஆசை அவங்களுக்கு வருது பாருங்க இந்த சமயத்தில் தொழில் தொடங்கணுன்ற ஆசை வந்திருக்கு பசங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஃபைனல் இயர் பெரிய கேபிட்டல் கிடையாது அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஹீரோவுடைய அப்பா வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா என்னால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுப்பா இதுதான் என்னால் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி அவர் முப்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாரு ஓ அப்பா கிட்ட அடுத்த உதவி தம்பி கேட்குறாரு அப்பா நம்ம ரிலேட்டிவ் இன்னாருடைய வீடு இருக்கு இல்லையா அந்த கிச்சனை மட்டும் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டோமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் வந்து அந்த இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கிச்சன் ஒரு டேபிளு ரெண்டே ரெண்டு பார்ட் டைம் குக்கோட வந்து இவங்க தொழிலை தொடங்குறாங்க கரெக்டாக பாருங்கள் இங்கே உங்கள் கையில் வச்சுருந்த முப்பதாயிரம் ரூபா வந்து சாதாரணமாக மற்ற பொருள் வாங்குறதுக்கே சரியாக போச்சு ஆனால் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு எப்படிங்க கொண்டு போய் சேர்க்குறது கிச்சனில் பொருள் ரெடியாக இருக்குங்க கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்குறது அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஸ்பார்க்கு நம்மளே டேபிள் சேரு ஃபர்னிச்சரு எக்ஸெட்ரா ஃபேனு ஏசி எல்லாம் போடுறத விட இந்த ஸ்பென்சர் ஷாப் அண்ட் ஷாப் இந்த மாதிரி பெரிய பிராண்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த மாலில் போயிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து எல்லாமே ரெடியாக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அங்கே நம்ம இந்த உதவி கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அங்கே தான் முதல்ல ஐடியா ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் சார் எங்கள் கிட்ட வந்து பொருள் தரமான பொருள் இருக்குது நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நிச்சயமாக டெய்லி வியாபாரம் நடக்கும் ஆனால் எங்கிட்ட வந்து வாடகைன்னு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் அதே நேரத்தில் வந்து பெரிய அட்வான்ஸ்னு எதுவும் எனக்கு கொடுக்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன டேர்ன் ஓவர் நடக்குதோ அதில் பதினெட்டு பர்சன்ட் நீங்கள் வாங்கிக்கணும் இதுதான் டீ நூறுரூவாய்க்கு டேர்ன் ஓவர் நடந்தால் பதினெட்டு ரூபா வாங்கிக்கோங்க பட் நான் வாடகை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி டீல் போடுறாங்க அவங்களும் வந்து சரி ட்ரையல் தானே பார்ப்போம்னு சொல்லி வச்சுக்க சொல்கிறாங்க மொதல் நாளே வந்து அழகாக ஒரு கேஸ்க்கு மட்டும் அழகாக ஃப்ளெக்ஸ் பேனரில் செஞ்சு ஒரு கேஸ்க்கு போனாங்க அதில் வந்து இவருடைய நண்பர் வந்து வினோத்தை நிற்க வச்சுட்டாரு ஹீரோ என்ன செய்கிறாருனா ஒரு டிஷர்ட்டை அழகாக போட்டுக்கிட்டு இந்த மோமோவை கையில் வச்சுக்கிட்டு வரக்கூடிய மாலில் வரக்கூடிய கஸ்டமர் எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ண
இப்போ பாருங்கள் இந்த இது விற்பனையை பார்த்துட்டு இது நல்லா இருக்கேங்க பெரிய அளவுக்கு இந்த மற்ற க கடைகள் கொடுக்கக்கூடிய வாடகையை விட இது நல்ல பிஸ்னஸாக தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பென்சரே என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கே இன்னொரு யூனிட் இருக்குங்க அங்கே போய் நீங்கள் இதே மாதிரி பிரான்ச் போடுங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை ஆர்வமாக போய் அதே மாதிரி அங்கேயும் இன்னொரு பிரான்ச் போட்டாங்க ரெண்டு மூணு ஸ்டாஃப் வேலைக்கு போட்டாங்க இப்போ பாருங்க அப்படியே வருமானம் வரும் அதை வச்சு இன்னொரு கடை ஆரம்பிக்கிறது இப்படியே போயிட்டுருக்கு இதில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முதல் முறையாக வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஒரு கடை போடுவோம் ஏன்னா மாலில் இப்படியே இருக்கிறத விட அப்போ தான் வந்து சால்ட் லேக்கில் கொல்கட்டாவில் வந்து ஒரு பதினாலு லட்ச ரூபா அது வரைக்கும் சேர்த்த முதலீடை வச்சு ஒரு இண்டிபெண்ட் கடை போடுறாங்க அப்போ அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா நம்ம இருக்கிறதுலேயே கம்மியான மூலதனத்தில் அதிகமான வணிகம் பண்ணணும் இதுதான் ஒரு யூனிட்டுக்கு குறைஞ்சபட்சம் பன்னெண்டு லட்சமாவது சேல்ஸ் நடக்கணும் இதுதான் அவங்க ஐடியா இப்போ பாருங்கள் இப்படியே விரிவடைஞ்சிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நாற்பத்தி மூணு கடைகள் வந்துச்சு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி டேர்ன் ஓவர் நடக்குது நண்பர்களே இந்த சமயத்தில் பெரிய ஈக்விட்டி ஃபண்டிங் கிடையாது டெட் ஃபண்டிங் கிடையாது இந்த சமயத்தில் தான் வந்து அப்போது இருக்கிறதுலேயே பெரிய ஃபண்டிங் நெட்ஒர்க்கு இந்தியன் ஏஞ்சல் நெட்ஒர்க் வந்து ஒரு பத்து கோடி ரூபா இவங்களுடைய வணிகத்தை பார்த்துட்டு அழகாக ஈக்குவிட்டியாக இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த சமயத்தில் இந்த பத்து கோடி ரூபாய் வச்சு இன்னும் அஞ்சு சிட்டிக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் டெல்லி உள்பட என்சிஆர் மார்க்கெட் உள்பட இப்போ அஞ்சு சிட்டிக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் வளர்ச்சி பிரம்மாண்டமாக மாறுது பெங்களூர் வரைக்கும் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் செகண்ட் ரவுண்டாக இன்னொரு நாற்பத்தி நாலு கோடி வந்து ஃபண்டிங் கிடைக்குது இன்னைக்கு பாருங்கள் பத்து நகரங்களுக்கு விரிவடையுது ஐம்பத்தஞ்சு கிளைகள் அறநூறுக்கு மேற்பட்ட பணியாளர்கள் வந்துருச்சு அதே மாதிரி மோமோவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சிஸ்லர் மோமோ போ இது மோமோ பர்கர் அது மாதிரி மோமோ சாட்ஸு தந்தூரி மோமோ பேன் ஃப்ரைடு மோமோன்னு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைய வெரைட்டி அடிக்கிட்டே போகிறாங்க இன்னைக்கு ஆசா டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு அவுட்லெட் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு எம்ப்ளாயீஸ் வேலை பார்க்குறாங்க பதிமூணு நகரங்களில் அவைலபிளாக இருக்கு கரண்ட் டேர்ன் ஓவர் இன்னைக்கு அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் இரநூறு கோடி ரூபா பெர் இயர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஆறு வருஷத்தில் இது ஆயிரம் கோடி ரூபா டேர்ன் ஓவராக மாற்றணுன்ற கனவோடு வந்து இந்த தொழிலை நாள் ஒரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்த்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களுடைய கனவு என்னன்னு கேட்டால் இந்தியாவில் நூறு பர்சன்டேஜ் வேலை இல்லாமை அப்படிங்கிறத வரவே ஒழிக்கணும் அதுக்கு நம்மளுடைய பெரும்பங்கு ஆற்றணுங்கிற ஒரு பெரிய லட்சியத்தோட செயல்பட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு அந்த நிறுவனத்துக்கு வேல்யூவேஷன் போட்டா எண்ணூத்தி அறுபது கோடி வேல்யூவேஷன் போடுறாங்க சுருக்கமா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது இந்தியாவோட மெக்டோனால்டு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு பேர் வாங்கிட்டு இருக்காங்க பை த டைம் இந்த பிராண்டோட நேம் என்ன இது யாருங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இந்த பிராண்டோட நேம் தான் வாவ் மோமோ அது பேரே ஈஸியா ஞாபகத்தில் நிக்கிற மாதிரி வா மோமோ அப்படின்னு அழகா உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அந்த ஹீரோ தான் சாகர் தாரியாணி இவர் தான் வந்து அந்த காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்த பையன் இவருடைய ஃப்ரெண்டு வினோத்தோட சேர்ந்து தான் இந்த பிராண்டை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க உலகமே வியந்து பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு பிராண்டாக விரைவில் இது மாறப்போகுதுங்கிறது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியுது காரணம் இவங்களுடைய சக்ஸஸுக்கு காரணமாக இருக்கிறது நண்பர்களே ஒரு புதிய ரகம் டெய்லி டெய்லி கொண்டு வரணுங்கிறதும் கிரியேட்டிவாக யோசிக்கிறதும் இதுதான் இவங்களுடைய வெற்றிக்கு அடித்தளமாக இருந்திருக்கு இவங்ககிட்ட கேட்டால் அழகாக இவங்க சொல்லித்தரது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் ஜெயிக்காமல் போகிறதுக்கு காரணம் பணம் ஒரு தடை கிடையாதுங்க ஐடியா தாங்க தடை lack of money is no obstacle but lack of idea is an obstacle இந்த இந்த அடிப்படையில் நீங்களும் நான் பெருசாக ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு அப்பா அம்மா பெரிய பணமெல்லாம் சேர்த்து வைக்கலையே எனக்கு வந்து பெரிய வருமானமெல்லாம் இல்லையே தயவு செஞ்சு அப்படி கவலைப்படுறதா இருந்தால் இன்றைக்கி இவங்கள பார்த்து மாற்றுங்க நல்ல ஐடியா மட்டும் உங்களால் உருவாக்க முடியும்னா நிச்சயமாக நீங்களும் இவங்களை போல் சிறந்த வெற்றியாளராக வர முடியும் அதுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு எல்லா சக்தியும் கொடுக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு பாலாவின் இன்று ஒரு செய்தியில் நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே